వీఆర్ సి లాంగ్వేజ్ తెలుగు వీడియో ట్యూటోరియల్స్ లో ఈ వీడియోలో మనం బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ గురించి క్లియర్ గా మనం నేర్చుకుందామండి చూడండి వే సీ లాంగ్వేజ్ లో మనకి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి కదండి అందులో మనం ఆల్రెడీ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ లాజికల్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ గురించి ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నామండి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే ఆపరేటర్స్ వచ్చి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ ఆపరేటర్స్ అండి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అండి ఇందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి అండ్ యాంపర్స్ అండ్ సింబల్ దీన్ని బిట్ వైజ్ అండ్ అంటారు ఈ అండ్ సింబల్ రెండు ఉంటే దీన్ని లాజికల్ అండ్ అంటారండి ఒకటి ఉంటే బిట్ వైజ్ అండ్ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఆర్ బిట్ వైజ్ ఆర్ వర్టికల్ బార్ ఈ వర్టికల్ బార్ టూ టైమ్స్ ఉంటే దాన్ని లాజికల్ ఆర్ అంటారండి ఒకటి ఉంటే బిట్ వైజ్ ఆర్ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చి బిట్ వైజ్ ఎక్సర్ క్యారెక్ట్ సింబల్ అంటది దీన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ అని కూడా అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చి బిట్ వైజ్ నాట్ టిల్డ్ కి అండి దీన్ని కాంప్లిమెంట్ ఆపరేటర్ అని కూడా అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ లెస్ దాన్ సింబల్ టూ టైమ్స్ ఉంటే దీన్ని లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ అంటారు గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ టూ టైమ్స్ ఉంటే దీన్ని రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ అంటారు ఇవన్నీ మనకి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అండి ఈ ఆపరేటర్స్ గురించి క్లియర్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుందాం ఈ ఆపరేటర్స్ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తారు ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయో స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దామండి ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న ఆపరేటర్స్ ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అని మనం యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ని పెర్ఫామ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసామండి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేసి బేసిక్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం అలానే వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేయడం కోసం రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ని అండ్ కండిషన్స్ ని కంపేర్ చేయడం కోసం లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేసామండి అండ్ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయడానికి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేసాం ఈ ఆపరేషన్స్ మొత్తాన్ని పెర్ఫామ్ చేయడం కోసం మనం డెసిమల్ వాల్యూస్ అనేది తీసుకోవడం జరిగిందండి కానీ ఇప్పుడు నేర్చుకునే ఆపరేటర్స్ ఏందండి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అనేది డెసిమల్ వాల్యూస్ మీద వర్క్ అవ్వదండి ప్రీవియస్ గా నేర్చుకున్న ఆపరేటర్స్ అన్ని ఓన్లీ డెసిమల్ వాల్యూస్ మీద మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది కానీ ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అనేది డెసిమల్ వాల్యూస్ మీద ఈ పర్టికులర్ ఈ టూ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ వాల్యూస్ మీద వర్క్ అవ్వదండి మరి దేని మీద వర్క్ అవుతుంది అంటే బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఈ పర్టికులర్ ఆపరేటర్స్ అనేది ఓన్లీ బిట్స్ మీద మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది అంటే బైండరీ ఫార్మేట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ మీద మాత్రమే వర్క్ అవుతుందండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి బేసిక్ గా మనకు తెలిసిన మెజర్మెంట్ ఏందండి కేజీస్ కేజీస్ కన్నా తక్కువ గ్రామ్స్ దానికన్నా తక్కువగా మిల్లీగ్రామ్స్ మైక్రోగ్రామ్స్ ఇలా చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేది కంప్యూటర్ గురించి కాబట్టి కంప్యూటర్ మెమరీలో మనకు బాగా తెలిసిన మెజర్మెంట్ ఏందండి జిగాబైట్స్ అంటే మనకి పెన్ డ్రైవ్స్ మెమరీ కార్డ్స్ ఇవన్నీ ఎయిట్ జీబీ సిక్స్టీన్ జీబీ థర్టీ టూ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ జీబీ అంటే ఏందండి జిగాబైట్స్ ఓకేనండి జిగాబైట్స్ జిగాబైట్స్ కన్నా ఎక్కువగా టెరాబైట్స్ జెటాబైట్స్ చాలా ఉంటాయండి మరి జిగాబైట్స్ కన్నా తక్కువగా మెగాబైట్స్ దానికన్నా తక్కువగా కిలోబైట్స్ దానికన్నా తక్కువగా బైట్స్ దానికన్నా తక్కువగా బిట్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ బిట్స్ మీద మనకి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అనేది వర్క్ అవుతుందండి అసలు ఈ బిట్స్ అంటే ఏందండి కంప్యూటర్ మెమరీ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి బిగిన్ అవుతుంది అంటే ఒక జీరో లేదా ఒక వన్ ఒక జీరో లేదా ఒక వన్ వచ్చి వన్ బిట్ అంటారు అండ్ ఫోర్ బిట్స్ వచ్చి ఫోర్ బిట్స్ అంటే ఫోర్ జీరోస్ కావచ్చు ఫోర్ వన్స్ కావచ్చు టూ జీరో టూ వన్స్ కావచ్చు టూ వన్స్ టూ జీరోస్ కావచ్చు ఇలా ఫోర్ బిట్స్ వచ్చి వన్ డిబిల్ అంటారు అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని బైండరీ ఫార్మేటెడ్ వాల్యూస్ అంటారు ఓకేనండి ఈ బిట్స్ మీద ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేసే ఆపరేటర్స్ ఏ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏందండి డెసిమల్ వాల్యూస్ అండ్ ఇవేందండి బైనరీ వాల్యూస్ ఓకేనండి మరి డెసిమల్ వాల్యూస్ ని బైండరీ ఫార్మేట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఎల్సిఎం చేయాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక టూ వాల్యూస్ చూసుకున్నానండి ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చి ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ ఈ టెన్ అనేది డెసిమల్ వాల్యూ అండి బైండరీ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి టెన్ ని టూ తో ఎల్సిఎం చేస్తున్నాను టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ జీరో అండ్ టూ టూ జార్ ఫోర్ వన్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదండి అలాంటి టూ వన్ జార్ టూ జీరో అండ్ ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది బాటమ్ నుంచి టాప్ చూడండి వన్ జీరో వన్ జీరో అంటే ఇక్కడ టెన్
అంటే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ చేసిన ఏబి ఈ టూ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేద్దామండి ఏ అండ్ బి ఏ ఆర్ బి ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి ఏ నాట్ బి ఈ మొత్తం ఆపరేటర్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తే సమ్ రిజల్ట్ వస్తుందండి ఆ రిజల్ట్ కూడా మనకి బైనరీ ఫార్మేట్ లో వస్తుందండి ఎంత కొంత రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది ఆ వచ్చిన బైనరీ వాల్యూని డెసిమల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేద్దామండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ గురించి క్లియర్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దామండి ఈచ్ ఆపరేటర్ దాని యొక్క మీనింగ్ అలానే ట్రూ టేబుల్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లో ట్రూ టేబుల్స్ ఉంటాయి కదండి అలా సేమ్ యాస్టేజ్ గా ఒకేలాగా ఉంటాయండి ఆ టేబుల్స్ గురించి వచ్చిన రిజల్ట్ గురించి ఆ రిజల్ట్ ని మళ్ళీ మనము డెసిమల్ వాల్యూగా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ ఆపరేటర్స్ గురించి చూద్దామండి ఫస్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చి బిట్ వైజ్ అండ్ ఈ ఆపరేటర్ తో ఏదైనా ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయబోయే ముందు ఏదైనా ఒక టూ వాల్యూస్ తీసుకున్నాడు ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ బైండ్రీ లోకి కన్వర్ట్ చేశాను వన్ జీరో వన్ జీరో బి ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ డబల్ వన్ డబల్ జీరో ఓకే అండి ఈ బిట్ వైజ్ అండ్ అనే ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేయబోయే ముందు దీనికి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అలానే దీని యొక్క ట్రూ టేబుల్ ఉంటుంది దీని గురించి ముందు నేర్చుకుందాం అండి జనరల్ గా మనకు తెలిసింది ట్రూ అంటే వన్ ఫాల్స్ అంటే జీరో బిట్ వైజ్ అండ్ లో రూల్స్ ఏంటంటే అండి ఎవ్రీ కండిషన్ ట్రూ అయి ఉండాలి ప్రతి కండిషన్ ట్రూ వన్ అయితేనే మనకి రిజల్ట్ అనేది వన్ అవుతుంది ఎనీ కండిషన్ ఫాల్స్ ఏ ఒక్క కండిషన్ జీరో అయినా ఫాల్స్ అయినా రిజల్ట్ అనేది జీరో అవుతుందండి ఓకేనా అండ్ ట్రూ టేబుల్ లో చూడండి టూ కండిషన్స్ తీసుకున్నాను ఏ బి ఏ అండ్ బి ఏ బిట్ ఫైజ్ అండ్ బి ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ వన్ సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ వన్ రిజల్ట్ అనేది వన్ 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 అండ్ వన్ సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ జీరో రిజల్ట్ ఏందండి జీరో అలానే ఫస్ట్ కండిషన్ జీరో సెకండ్ కండిషన్ వన్ రిజల్ట్ జీరో అండ్ టూ కండిషన్స్ జీరోనే ఫాల్స్ అండ్ రిజల్ట్ అనేది జీరో అంటే ప్రతి కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ట్రూ ఏ ఒక్క కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా రిజల్ట్ అనేది జీరో ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ టూ వాల్యూస్ తో ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేద్దాం ఏ వాల్యూ వన్ జీరో వన్ జీరో బి వాల్యూ డబల్ వన్ డబల్ జీరో ఇక్కడ ఉన్న ట్రూ ట్రేబుల్ ప్రకారంగా వన్ 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 జీరో వన్ జీరోనే అంటే ఏదైనా ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా జీరోనే వన్ జీరో 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 అంటే మనకి రిజల్ట్ ఎంత వచ్చిందండి వన్ జీరో 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 అంటే మన ఏబి వాల్యూస్ ని బిట్ వైజ్ అండ్ అనే ఆపరేటర్ తో పెర్ఫామ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఎంత అండి వన్ ట్రిపుల్ జీరో అంటే ఇక్కడ వచ్చిన ఈ బైనరీ వాల్యూని డెసిమల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేద్దామండి చూడండి ఎంత వచ్చింది రిజల్ట్ వన్ జీరో 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 మీరు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ చూడండి ఫస్ట్ జీరో టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఈ విధంగా చూడండి అలానే టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ టూ పవర్ ఆఫ్ టూ టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఫోర్ బిట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వాల్యూ వన్ ఉంది కదండి అక్కడ మనకి బిట్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలండి అక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ వన్ అలానే టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ జీరో అక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి టూ పవర్ ఆఫ్ ఇంటూ జీరో టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఇంటూ జీరో మల్టిప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ మొత్తాన్ని ఎడిషన్ చేయాలండి ఓకేనా ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ వన్ టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఎంత అండి ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ఎయిట్ ప్లస్ ఇక్కడ జీరోతో మల్టిప్లికేషన్ జరిగింది కాబట్టి మనకి రిజల్ట్ అనేది జీరోనే వస్తుంది జీరో అలానే టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే ఏ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు వన్ వన్ ఇంటూ జీరో జీరోనే వస్తుంది ఇక్కడ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఎంత వచ్చిందండి ఎయిట్ అంటే ఏలో టెన్ ఉంది బిలో ట్వెల్వ్ ఉంది ఆ వాల్యూస్ ని బైండరీలో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా బైండరీలోకి వచ్చింది దాన్ని మళ్ళీ మనం డిస్మల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ ఎంత అండి ఎయిట్ ఈ ఎయిట్ ని కావాలంటే మీరు బైండరీలోకి చేంజ్ చేయండి ఎల్సీఎం చేయండి టూ తో టూ ఫోర్ సార్ ఎయిట్ అలానే టూ టూ సార్ ఫోర్ అండ్ టూ వన్ సార్ టూ అండ్ బాటమ్ నుంచి టాప్ చూడండి వన్ జీరో 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 ఈ విధంగా బిట్ వైజ్ అండ్ అనే ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండి అంటే ఏదైనా డెసిమల్ వాల్యూస్ తో మీరు బిట్ వైజ్ అండ్ అనే ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేస్తే బిట్స్ మీద ఈ విధంగా ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చి బిట్ వైజ్ ఆర్ సేమ్ వాల్యూస్ ని తీసుకున్నానండి ఇందులో రూల్స్ ఏంటంటే అండి ఆల్ కండిషన్స్ ట్రూ అయితేనే ట్రూ ఓకేనండి అలానే మినిమం ఒక కండిషన్ ట్రూ అయినా ట్రూ అవుతుందండి అన్ని కండిషన్స్ ట్రూ అయినా ట్రూ అవుతుంది మినిమం ఒక కండిషన్ ట్రూ ఉన్నా ట్రూ అవుతుంది ఆల్ కండిషన్స్ ఫాల్స్ అయితే మాత్రం రిజల్ట్ అనేది జీరో ఓకేనండి దీని యొక్క టేబుల్ చూడండి
డబల్ వన్ డబల్ జీరో ఓకేనండి సేమ్ ఈ టేబుల్ ని యూజ్ చేద్దామండి వన్ 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 అన్ని కండిషన్స్ వన్ కాబట్టి వన్ జీరో వన్ 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 జీరో వన్ అండ్ ఆల్ కండిషన్స్ ఫాల్స్ అయితే జీరో అంటే వచ్చిన రిజల్ట్ ఎంత అండి వన్ 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 జీరో ఇక్కడ ఉన్న రూల్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి రిజల్ట్ ఎంత వచ్చిందండి ట్రిపుల్ వన్ జీరో ఈ పర్టికులర్ బైనరీ వాల్యూని మనం డిస్మల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేద్దాం వన్ 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 జీరో ఓకేనండి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా చెప్పినట్టే టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ వన్ అక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ వన్ టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ వన్ అండ్ టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఇంటూ జీరో అక్కడ ఉంది జీరో కాబట్టి ఈ మొత్తాన్ని మీరు అడిషన్ చేయండి టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ఎయిట్ టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ టూ ఇంటూ వన్ టూ ఇక్కడ జీరోతో మల్టిప్లికేషన్ జరిగింది కాబట్టి మనకి రిజల్ట్ అనేది జీరో టోటల్ గా ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎంత అండి ఫోర్టీన్ అంటే మనం బిట్ వైజ్ ఆర్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేస్తే మనకు రిజల్ట్ ఎంత వచ్చిందండి ఫోర్టీన్ కారెంట్ దీన్ని మీరు ఎల్సిఎం చేయండి ఫోర్టీన్ టూ 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 సెవెన్ సార్ ఫోర్టీన్ అండ్ టూ త్రీ సార్ సిక్స్ వన్ బ్యాలెన్స్ ఉంది టూ వన్ సార్ టూ వన్ బ్యాలెన్స్ ఉంది వన్ 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 జీరో ఈ విధంగా ఈ బిట్ వైజ్ ఆర్ అనే ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేయండి దాని యొక్క రూల్స్ ని ఆ టేబుల్ ని ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చి బిట్ వైజ్ ఎక్స్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ సేమ్ వాల్యూస్ ని తీసుకున్నాను ఇందులో రూల్స్ ఏంటంటే ఇది మనకి లాజికల్ ఆపరేటర్ లో లేదండి ప్రీవియస్ గా చెప్పిన అండ్ ఆరు యాస్టీస్ గా లాజికల్ ఆపరేటర్ లో ఏవైతే టేబుల్ టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయో అలానే మీరు ఫాలో అవ్వాలండి ఇందులో వచ్చి మనకు రూల్స్ ఏంటంటే మినిమం ఒక కండిషన్ ట్రూ అయి ఉండాలి ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ అయి ఉండాలి ఒక కండిషన్ ఖచ్చితంగా ట్రూ ఉండాలి వన్ ఉండాలి అండ్ ఒక కండిషన్ జీరో ఫాల్స్ అయి ఉండాలి అప్పుడే మనకి రిజల్ట్ అనేది వన్ అవుతుంది ట్రూ అవుతుంది ఆల్ కండిషన్స్ ట్రూ ఉన్న రిజల్ట్ అనేది జీరో ఆల్ కండిషన్స్ ఫాల్స్ ఉన్న రిజల్ట్ అనేది జీరో కానీ ఒక కండిషన్ ట్రూ ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ అయి ఉండాలి అప్పుడే ట్రూ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ టేబుల్ ప్రకారంగా మనకి చూడండి వన్ జీరో ట్రూ అవుతుంది అంటే ఒక కండిషన్ ట్రూ ఉంది ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ ఉంది వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ వన్ అవుతుంది అండ్ ఆల్ కండిషన్స్ ట్రూ అయినాయి వన్ వన్ కానీ రిజల్ట్ అనేది జీరో అవుతుంది ఆల్ కండిషన్స్ ఫాల్స్ జీరో అయినాయి రిజల్ట్ అనేది జీరో అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న మెయిన్ రూల్ ఏంటండి ఒక కండిషన్ ట్రూ ఉండాలి ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే రిజల్ట్ అనేది వన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ టూ వాల్యూస్ ని తీసుకుందాం వన్ జీరో వన్ జీరో డబల్ వన్ డబల్ జీరో ఇక్కడ ఫస్ట్ టేబుల్ ప్రకారంగా చూస్తే వన్ వన్ జీరో జీరో వన్ 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 జీరో వన్ జీరో 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 అంటే ఇక్కడ రిజల్ట్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి జీరో వన్ వన్ జీరో ఈ బైండరీ వాల్యూని డిస్మల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేద్దాం చూడండి జీరో వన్ వన్ జీరో ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ జీరో టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ వన్ టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ వన్ టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఇంటూ జీరో మొత్తాన్ని మీరు అడిషన్ చేయండి జీరోతో మల్టిప్లికేషన్ జరిగిందంత మనకి జీరోనే వస్తుందండి ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ వన్ ఫోర్ టూ పవర్ ఆఫ్ ఇంటూ వన్ టూ ప్లస్ ఇక్కడ జీరో ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎంత అండి సిక్స్ అంటే ఇక్కడ బిట్ వైజ్ ఎక్స్ ఆర్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఎంత అండి సిక్స్ అంటే మీరు ఈ సిక్స్ అనే డెసిమల్ వాల్యూని బైండ్రీలకి కన్వర్ట్ చేయండి టూ త్రీ జార్ సిక్స్ టూ వన్ జార్ టూ వన్ బ్యాలెన్స్ ఉంది వన్ వన్ జీరో ఓకేనా ఇది ఫోర్ బిట్ వాల్యూ అండి మీరు రైట్ సైడ్ లో వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయాలండి వన్ వన్ జీరో అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా జీరో అనేది స్టోర్ అవుతుంది జీరో వన్ వన్ జీరో ఈ విధంగా ఈ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చి బిట్ వేజ్ నాట్ కాంప్లిమెంట్ ఇది వచ్చి ఓన్లీ వన్ వాల్యూ మీద మాత్రమే మనం ఆపరేషన్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తుందండి ఇందులో రూల్స్ ఏంటంటే అండి రివర్స్ అండి ఇది అంటే ఇచ్చిన వాల్యూ రివర్స్ లో మనకి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది ట్రూ వన్ ఇచ్చామనుకోండి అది ఫాల్స్ జీరోగా వస్తుంది ఫాల్స్ జీరో ఇచ్చామనుకోండి అది ట్రూ వన్ గా వస్తుంది టేబుల్ ప్రకారంగా మనకి ఏ ఏ అనేది వన్ అండి కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది ఏ అనేది జీరో అండి కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుందండి వన్ అవుతుంది వన్ కాస్త జీరో అవుతుంది జీరో కాస్త వన్ అవుతుందండి ఇక్కడ ఏ బైండరీ వాల్యూ ఎంత అండి వన్ జీరో వన్ జీరో ఈ ఆపరేటర్ కనుక యూజ్ చేస్తే కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందండి వన్ కాస్త జీరో అవుతుంది జీరో కాస్త వన్ వన్ కాస్త జీరో జీరో కాస్త వన్ ఈ విధంగా అంటే రిజల్ట్ ఎంత అండి జీరో
ఫైవ్ ని మీరు కావాలంటే బైనరీ లోకి కన్వర్ట్ చేయండి టూ టూ జార్ ఫోర్ వన్ బ్యాలెన్స్ ఉంది టూ వన్ జార్ టూ వన్ జీరో వన్ అండ్ ముందు ఆటోమేటిక్ గా జీరో అనేది స్టోర్ అవుతుంది జీరో వన్ జీరో వన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ వచ్చి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ ఈ ఆపరేటర్స్ అనేది బిట్ వాల్యూస్ ని మూవ్ చేయడానికి వాటి పొజిషన్స్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ కి రైట్ సైడ్ కి మూవ్ చేయడానికి ఈ ఆపరేటర్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయండి ఇందులో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే ఆపరేటర్ ఏందండి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ తీసుకునే ఏ వాల్యూ ఎంత అండి వన్ జీరో వన్ జీరో ఇక్కడ ఆపరేషన్ చూడండి ఏ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ టూ ఇక్కడ మనం తీసుకునే ఏ వాల్యూ ఎంత అండి వన్ జీరో వన్ జీరో ఫోర్ బిట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే ఆపరేటర్ ఏందండి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఏ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ టూ అన్నాను అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అనేది టూ బిట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ అవ్వాలండి లెఫ్ట్ సైడ్ కి అంటే మనం యూజ్ చేసిన ఆపరేటర్ ఏందండి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అక్కడ ఏమి ఇచ్చాను అండి టూ ఇచ్చాను కాబట్టి టూ స్పేసెస్ టూ బిట్స్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ కి మూవ్ అవుతుందండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా వన్ అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది జీరో అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది వన్ ఎక్కడికి అలానే జీరో ఎక్కడికి వస్తుంది ఒకవేళ నేను ఏ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ త్రీ ఇచ్చాను అనుకోండి త్రీ బిట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి మూవ్ అవుతుందండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా వన్ ఎక్కడికి జీరో ఎక్కడికి మళ్ళీ వన్ ఎక్కడికి అండ్ జీరో ఎక్కడికి దీని గురించి క్లియర్ గా చూడండి ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఏందండి వన్ జీరో వన్ జీరో ఇది ఫోర్ బిట్ వాల్యూ అనమాట ఈ వాల్యూని ఎయిట్ బిట్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేద్దాం కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి ఆ వాల్యూకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో జీరోస్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా ఇవ్వండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా డబల్ జీరో డబల్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఆపరేషన్ ఏందండి ఏ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ టూ అన్నారు ఓకేనా అండి అప్పుడు మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామండి అంటే ఏ వాల్యూ అనేది టూ బిట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ చేయాలండి ఓకేనా అండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఓకేనా అండ్ అక్కడ ఎంటీగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా జీరోస్ అనేది యాడ్ అవుతాయండి అంటే మనకి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూ ఎంత అండి చూడండి ఇక్కడ జీరో జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో 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 ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ బైనరీ వాల్యూని డిసిమల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేద్దాం ఓకేనండి టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఇంటూ జీరో అక్కడ వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో దాంతోనే మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ టూ పవర్ ఆఫ్ టూ అలా మీరు చివరి దాకా యాడ్ చేయాలి టూ పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ దాకా జీరోతో మల్టిప్లికేషన్ జరిగితే జీరోనే వస్తుంది వన్ తో మల్టిప్లికేషన్ జరిగితే మనకి ఏదైనా వాల్యూ వస్తుంది మొత్తాన్ని ఎడిషన్ చేయండి జీరో ప్లస్ జీరో అండ్ టూ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ అన్నాం టూ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత అండి థర్టీ టూ ప్లస్ టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంటూ జీరో అన్నాం జీరో టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ వన్ అన్నాం ఇక్కడ రిజల్ట్ ఎయిట్ అండ్ రిమైనింగ్ జీరోతో మొత్తం మల్టిప్లికేషన్ జరిగింది కాబట్టి మొత్తం జీరోస్ ఇక్కడ మనకి వాల్యూస్ ఏమి వచ్చినాయండి థర్టీ టూ ప్లస్ ఎయిట్ టోటల్ గా రిజల్ట్ ఎంత అండి ఫార్టీ అంటే ఇక్కడ మీరు టెన్ అనే వాల్యూని లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ తో టూ బిట్స్ అనేది మీరు ముందుకు జరిపితే వచ్చిన రిజల్ట్ ఎంత అండి ఫార్టీ అనమాట ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ ఇది కూడా ఎంత ఇది ఫోర్ బిట్ వాల్యూ కాబట్టి ఎయిట్ బిట్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేస్తే సేమ్ ప్రీవియస్ గా చెప్పినట్టు ఈ విధంగా వస్తుందండి కానీ యూజ్ చేసింది మీరు ఏ రైట్ షిఫ్ట్ టూ అన్నారు కాబట్టి ఇది రైట్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ అవుతుందండి ఎన్ని బిట్స్ అండి ఇక్కడ ఇచ్చింది టూ కాబట్టి టూ బిట్స్ మనకి రైట్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ అవుతుందండి ఈ విధంగా ఓకేనా అండ్ అక్కడ రిమైనింగ్ చోట జీరోస్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి డబల్ జీరో డబల్ జీరో డబల్ జీరో వన్ జీరో ఓకేనా అండి ఈ పర్టికులర్ బైనరీ వాల్యూని డెసిమల్ వాల్యూస్ గా కన్వర్ట్ చేయండి ఓకేనా అండి ఈ విధంగా మొత్తాన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయండి ఎక్కడైతే జీరోతో మల్టిప్లికేషన్ జరిగిందో అక్కడ జీరోనే వస్తుందండి ఎక్కడైతే వన్ తో మల్టిప్లికేషన్ జరిగిందో అక్కడ మనకి వాల్యూ వస్తుంది మనకు జరిగింది టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ వన్ టూ సో రిజల్ట్ అనేది ఓన్లీ టూ ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ కనుక యూజ్ చేస్తే ఇచ్చిన వాల్యూ కన్నా ఎక్కువగా వస్తుందండి అదే రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తే ఇచ్చిన వాల్యూ టెన్ వాల్యూ కన్నా తక్కువగా వస్తుంది ఓకేనా అండి సి లాంగ్వేజ్ లో మనం దాదాపు ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ లో అర్థమెటిక్ రిలేషనల్ లాజికల్ అసైన్మెంట్ అండ్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ గురించి కూడా మనం నేర్చుకున్నామండి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ గురించి మనం నేర్చుకుందామండి ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియోలో కంటెంట్ ఉంటే లైక్ చేయండి కంప్యూటర్ సడ్డ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ లేఖాన్ని ప్రెస్ చేయండి Thank you, thank you very much.